വോട്ട് വിവാദത്തിൽ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഇന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറും സി പി എം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കള്ളുവോട്ട് ചെയ്തുവെന്നതിന് തെളിവടക്കമുള്ള റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും കൈമാറുക റിപ്പോളിംഗ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനമാണ് നിർണായകം സി പി എമ്മിന് പുറമെ ലീഗ് പ്രവർത്തകരും കള്ളവോട്ട് വിഷയത്തിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ് ഇത് ശരിവെക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ജില്ലാ കലക്ടർമാർ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറിയത് കള്ളവോട്ട് നടന്നുവെന്ന കാര്യം കമ്മീഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനമാണ് തുടർ നടപടികളിൽ നിർണായകം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കുമോ റീപോളിംഗ് നടക്കുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനമെടുക്കും കടുത്ത നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് പക്ഷേ ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നതിനാൽ ഈ നിലപാടിൽ കോൺഗ്രസ് ഉറച്ചു നിൽക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം കള്ളവോട്ട് ചെയ്ത ജനപ്രതിനിധി രാജിവെക്കണമെന്നാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ നിലപാട് ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് സി പി എമ്മും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കല്യാശ്ശേരിയിലെ പുതിയങ്ങാടിയിൽ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന രണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ വരണാധികാരിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകും മുഹമ്മദ് ഫായിസ് ആഷിഖ് എന്നിവരാണ് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാവുക പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്ത് ഹൈസ്കൂളിലെ അറുപത്തിയൊൻപത് എഴുപത് ബൂത്തുകളിൽ ഇരുവരും രണ്ട് വോട്ടുകൾ ചെയ്തതായി പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു ആദ്യം ആരോപണമുയർന്നത് സി പി എമ്മിനെതിരെ ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കമുള്ളവർ ബൂത്തിലെത്തി കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു പിന്നാലെ മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെ കള്ളവോട്ടിന്റെ പേരിൽ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയും പരസ്പരം ആരോപണ പ്രത്യാപരോപങ്ങൾ നടത്തുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം നിർണായകമാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും നിഗമനമെന്നും അതിനെ തുടർന്നുള്ള നടപടി എന്തായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കേരളം അറിയാൻ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രധാന ന്യൂസ് അജണ്ടയും അതുതന്നെയാണ് കള്ളവോട്ടിൽപ്പെട്ടത് ആരൊക്കെ കള്ളവോട്ടിൽപ്പെട്ടത് ആരൊക്കെ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി കള്ളവോട്ടിൽപ്പെട്ടത് ആരൊക്കെ ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ പ്രേക്ഷകർക്കും വിളിച്ചു തുടങ്ങാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം നടത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ എന്നിവർക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി വാർദ്ധയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനമല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചേക്കും സൈന്യത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ വോട്ട് ചോദിച്ചതിന് ഇരുവർക്കുമെതിരെയും നടപടിയെടുക്കാൻ കമ്മീഷന് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ്ക്കുമെതിരെ കോൺഗ്രസ് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം ആരോപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസം പിന്നിടുന്നു അവസാനം സുപ്രീംകോടതിക്ക് അറിയപ്പോൾ കമ്മീഷൻ പരാതി പരിഗണിച്ചു പക്ഷേ ക്ലീൻ ചിറ്റ് ആയിരുന്നു ഫലം കോൺഗ്രസിന്റെ ഹർജി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചിറ്റ് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും ഇതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ക്ലീൻ ചിറ്റ് സുപ്രീംകോടതി അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം കൂടുതൽ പ്രസക്തമാവുകയാണ് ന്യൂസ് അജണ്ട ചോദിക്കുന്നു കമ്മീഷന്റെ ക്ലീൻ ചിറ്റ് അംഗീകരിക്കുമോ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതി സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ മൊഴിയെടുത്തു യുവതി നൽകിയ പരാതിയിലെ ആരോപണങ്ങൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയി പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ചു യുവതി പിന്മാറിയെങ്കിലും അന്വേഷണവുമായി സമിതി മുന്നോട്ടു പോകും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാർമസി പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം സംസ്ഥാനത്തിന് പുറമെ ഡൽഹി ദുബായ് മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായി മുന്നൂറ്റി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് രാവിലെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് വരെയാണ് പരീക്ഷ ഇന്ന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷകളാണ് കണക്ക് പരീക്ഷ നാളെ നടക്കും പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെയും യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി കണക്ക് പരീക്ഷകളുടെയും മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള റാങ്ക് പട്ടിക തയ്യാറാവുക കേരളത്തിലെ ഫാർമസി കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ എഴുതണം എഞ്ചിനീയറിംഗിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഫാർമസിക്ക് അറുപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അപേക്ഷകരുണ്ട്
തെളിവില്ലാതെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച വൈദികനെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ഇവർ യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടും എന്നാൽ കർദിനാൽ ആലഞ്ചേരിക്കെതിരായ വ്യാജരേഖ നിർമ്മിച്ചതിൽ ഫാദർ പോൾ തേലക്കാട്ട് അടക്കമുള്ളവർക്ക് മുഖ്യ പങ്കുണ്ട് എന്ന ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് ഫാദർ ആന്റണി പൊതുവേലിൽ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി മസൂദ് അസറിനെ ആഘോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ച നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഇന്നലെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാസമിതി ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മസൂദ് അസറിനെ ആഘോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാൽ ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രമേയത്തിൽ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് നടത്തിയ പുൽവാമ ആക്രമണമോ കശ്മീരിലെ ഭീകരതകളോ പരാമർശിക്കുന്നില്ല മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനുള്ള പ്രമേയം നാലു തവണ ചൈന തടഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചൈനയെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നത് ഒടുവിൽ ഇന്നലത്തെ യോഗത്തിൽ ചൈന നിലപാട് മാറ്റി മസൂദ് അസറിനെ ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ ചൈന എതിർപ്പൊന്നും ഉന്നയിച്ചില്ല എന്നാൽ ഇതിനായി പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണം കശ്മീരിലെ ഭീകരത എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പരാമർശങ്ങൾ നീക്കേണ്ടി വന്നതായി ആരോപണമുണ്ട് കാണ്ഡഹാർ വിമാന റാഞ്ചൽ അൽഖായിദ ബന്ധം അഫ്ഗാനിലേക്കുള്ള ഭീകരക്കടത്ത് എന്നിവയുടെ പേരിൽ മസൂദ് അസറിനെ ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായാണ് പ്രമേയം മസൂദ് അസറിനെ ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രമേയത്തിൽ പുൽവാമയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ലാത്തത് നിരാശാജനകമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രൺദീപ് സുർജേവാല ട്വിറ്ററിൽ പ്രതികരിച്ചു ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ യോജിച്ച എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ പ്രതിനിധി സയ്യിദ് അക്ബറുദ്ദീൻ നന്ദി അറിയിച്ചു മസൂദ് അസറും ജയ്ഷെ മുഹമ്മദും നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പ്രമേയമെന്നും മറിച്ചുള്ള വാദങ്ങൾ മുതലെടുപ്പിനായി പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്നതാണെന്നും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു പുൽവാമയടക്കം മസൂദ് അസർ നടത്തിയ എല്ലാ ഭീകരതകളും ഇപ്പോഴത്തെ നടപടിക്ക് കാരണമാണ് നയതന്ത്രപരമായ തിരിച്ചടി മറയ്ക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുന്നതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം ലോകത്തിന് അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിൽ ജയ്പൂരിലാണ് മോദിയുടെ പ്രതികരണം മസൂദ് അസറിനെതിരായ നടപടിയെ കോൺഗ്രസും സ്വാഗതം ചെയ്തു ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി യു എൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നയതന്ത്ര മിന്നലാക്രമണമെന്ന് ബി ജെ പി അവകാശപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം ലോകത്തിന് അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജയ്പൂരിൽ മോദിയുടെ പ്രതികരണം आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगा दिया है असर इंडिया नीक विजी सोषमानी मनमोह मसूद असरने भीकन प्रख्यापी अमेरिकी फ्रांस प्रशंस പ്രശ്നം സമവായത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ചൈനയുടെ പ്രതികരണം മസൂദ് അസറിനെതിരായ യു എൻ പ്രമേയത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതായി പാകിസ്ഥാൻ പ്രമേയം പാസാക്കുന്നതിന് പാകിസ്ഥാൻ എതിരായിരുന്നില്ല എന്ന് പാക് വിദേശകാര്യ വക്താവ് മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ അവകാശപ്പെട്ടു മസൂദ് അസറിനെ ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് പുൽവാമ കശ്മീർ പരാമർശങ്ങൾ നീക്കണമെന്നായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ആവശ്യമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ വക്താവ് മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ പറഞ്ഞു അത് നീങ്ങിയതോടെ പാകിസ്ഥാനെ പ്രമേയത്തോട് എതിർപ്പില്ല മസൂദ് അസറിനെതിരെ നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടിയും സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ പറയുന്നത് രോഗബാധിതനെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇത്രകാലവും പാകിസ്ഥാൻ മസൂദ് അസറിനെതിരെ അനങ്ങാതിരുന്നത് ഇനി കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ നിർബന്ധിതരാകും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഭീകരതയ്ക്ക് ഇന്ത്യ വലിയ വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന ഭീകര സംഘടനയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷയ്ക്ക് മേൽ ഭീഷണിയായി അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ജയ്ഷയുടെ തലവൻ മസൂദ് അസറിനെ ഇന്നലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള അക്രമങ്ങൾ പെരുകുകയും ഇന്ത്യയുടെ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാവുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിലാണ് യു ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് 
പ്രഖ്യാപനം തടയാൻ ചൈനയുടെ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായി പുൽവാമയോ കശ്മീർ ഭീകരതയോ പരാമർശിക്കാതെയാണ് പ്രഖ്യാപനമെന്നതും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് യുഎൻ തീരുമാനത്തെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ സർവാത്മന സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യുഎൻ തീരുമാനം ഭീകരതയ്ക്ക് കടിഞ്ഞാനിടുമോ എന്നതാണ് ചർച്ചയാവുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗഡ്ചിറോളിയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തിൽ സൈനികർ ഉൾപ്പെടെ പതിനാറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഗഡ്ചിറോളി സംഭവം ഇതിനോടകം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായതും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിച്ചേക്കാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ കൂടി ശേഷിക്കുമ്പോഴാണ് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗഡ്ചിറോളിയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണം നടന്നത് ഈ മാസം ആറ് പന്ത്രണ്ട് പത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിക്കുന്ന ആശങ്കകളിലേക്ക് കൂടിയാണ് സംഭവം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ സജീവമായ ജമ്മു കാശ്മീരിലും അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഗഡ്ചിറോളി സംഭവം മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീന മേഖലകളിലെ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറയാൻ വഴിവെക്കുമെന്നാണ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനിടെ ഗഡ്ചിറോളിയിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ രംഗത്ത് വന്നു പവാറിന്റെ ആവശ്യത്തെ തള്ളി രംഗത്ത് വന്ന മഹാരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിനോദ് തവ്ദേ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രശ്നത്തെ പവാർ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചു പുൽവാമ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനം മുൻപ് തന്നെ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിരുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തെ ഉൾപ്പെടെ ഗഡ്ചിറോളിയിൽ നടന്ന ആക്രമണം സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഇതോടെ ഉറപ്പായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പി വി അൻവറിനെ തള്ളി സി പി എം മലപ്പുറം ജില്ലാ നേതൃത്വം അൻവറിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ മുന്നണി മര്യാദകൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ എൻ മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞു സി പി ഐക്കും പി പി സുനീറിനുമെതിരെ അൻവർ നടത്തിയ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ വിവാദമായിട്ടും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് സി പി എം ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് ഒടുവിൽ സി പി എം പി വി അൻവറിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ തള്ളി അൻവറിന്റേത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് ബന്ധമില്ല അതൊന്നും മുന്നണി മര്യാദയ്ക്ക് ചേരുന്നതായിരുന്നില്ല ഇനി ഇത്തരത്തിൽ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തരുതെന്ന് താക്കീത് നൽകി സി പി എം മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ എൻ മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞു അൻവറിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളോട് പാർട്ടിക്ക് യോജിപ്പില്ല മുന്നണി മര്യാദ നിരക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനയും പ്രതികരണവുമായി അൻവറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ന് പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന് സി പി ഐക്ക് തന്നെക്കാൾ താൽപര്യം ലീഗിനോടാണെന്ന് പറഞ്ഞ അൻവർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഒരു പടി കൂടി കടന്നിരുന്നു വയനാട് സ്ഥാനാർത്ഥി പി പി സുനീർ ലീഗ് പാളയത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നും സുനീറിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഇടതുമുന്നണിക്ക് ബാധ്യതയാകുമെന്നും അൻവർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു അൻവറിന്റെ പരാമർശങ്ങളിൽ സി പി എം പ്രതികരിക്കണമെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ നേതൃത്വം പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാണ് സി പി എം അത് പരിഗണിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം വഷളാക്കേണ്ട എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സി പി ഐയും അൻവറിനെതിരായ നടപടി വാക്കാൽ ഒരു താക്കീതിൽ ഒതുക്കുമ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് അൻവറിന്റെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി മൌനാനുവാദം നൽകിയിരുന്നു സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങളുടെ ഒഴിഞ്ഞുമാറൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ബലം നൽകുന്നു മലപ്പുറത്ത് നിന്നും സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പ് അവകാശപ്പെട്ട ദിലീപ് നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഹർജിയിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അവധിക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കാമെന്നും ജസ്റ്റിസ് എ എം ഗാൻവിൽക്കർ ഇന്നലെ കേസ് പരിഗണിക്കവേ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും അടിയന്തരമായി വാദം കേൾക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്നാണ് ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കെവിൻ കൊലക്കേസിൽ നിർണായക സാക്ഷി നീനുവിന്റെ വിസ്താരം ഇന്ന് നടക്കും കെവിനെ കൊന്നത് ദുരഭിമാനം മൂലമാണ് എന്നാണ് പോലീസിൽ നീനു നൽകിയ മൊഴി കെവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണം പോലീസിന്റെ വീഴ്ചയാണെന്നും നീനു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റ് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ച ശേഷം നീനുവിനെ വിസ്തരിക്കാനാണ് നേരത്തെ ആലോചിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ വിസ്താരം നേരത്തെയാക്കാൻ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ദീർഘദൂര സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പിടി വീണതോടെ വരുമാനത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വൻ കുതിപ്പ് കോടി എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ റെക്കോർഡ് വരുമാനമാണ
ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയിൻ സർവീസുകളടക്കം മാറ്റി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തുമാണ് വരുമാന വർധനവ് നേടിയതെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അവകാശവാദം പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസുകൾ കർണാടകയിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നതോടെ വരുമാനം കൂടുമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അന്തർ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസ് ലോബിയുടെ കൊള്ളകൾ ദിവസങ്ങളായി കേരളം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്കെതിരെ നടപടി കർശനമാക്കിയതോടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വരുമാനത്തിൽ വലിയ വർധനയുണ്ടായി എന്നതാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ലോബി പത്തി താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും കാര്യക്ഷമമായി സർവീസുകൾ നടത്തി കോർപ്പറേഷനെ ലാഭത്തിലാക്കാം എന്ന സാധ്യതയാണ് തെളിയുന്നത് യാത്രക്കാരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സാധ്യതകൾ തകർക്കുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ലോബിയെ ഇനിയും അനുവദിക്കണോ എന്നാണ് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പ്രളയ ദുരിതത്തോട് പടവെട്ടി നൂറുമേനി കൊയ്ത കർഷകരെ വഴിയാധാരമാക്കി സർക്കാർ നെല്ലുൽപാദനത്തിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടമുണ്ടായിട്ടും സംഭരണവില കുടിച്ചുകയാക്കിയതാണ് സർക്കാരിന്റെ ദ്രോഹ നടപടി പ്രളയം വ്യാപക നാശം വിതച്ച കുട്ടനാട്ടിലെ അടക്കം കർഷകർ തളരാതെ പ്രതിസന്ധികളോട് പടപൊരുത്തിയപ്പോൾ പാടത്ത് വിളഞ്ഞത് നൂറുമേനി പ്രളയത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം ഹെക്ടറിൽ വിത്തെറിഞ്ഞപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മൂന്ന് വരെ ലഭിച്ച വിളവ് ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം മെട്രിക് ടൺ നെല്ല് ഓരോ പാടത്തും വിളവിലുണ്ടായത് വൻ വർധന എന്നാൽ ഇതുവരെ സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ വിലയായി കർഷകർക്ക് സർക്കാർ വരുത്തിയ കുടിശ്ശിക നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയാണ് അടുത്ത കൃഷി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ കർഷകർക്ക് ഈ പണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സീസണിലേക്കുള്ള കൃഷിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തുക കടം മേടിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടാവും കൂടാതെ തന്നെ ഈ വളവ് വിളവ് കൂടിയ സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിനൊക്കെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർഷകരും കൂടാതെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റും സമുചിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു നെല്ല് സംഭരിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പണം അക്കൗണ്ടിൽ എത്തുമെന്ന് സർക്കാർ ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും ഏപ്രിൽ പത്തിന് ശേഷം നെല്ലു നൽകിയ കർഷകർക്ക് ഒരു രൂപ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പുഞ്ച കൃഷി സീസണിൽ എൺപത് ശതമാനം വിളവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയേഴായിരം മെട്രിക് ടൺ നെല്ല് സംഭരിച്ചു എന്നാൽ ജില്ലയിൽ കുടിശ്ശികയായി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപയുണ്ട് രണ്ടാം കൃഷി ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ പണം ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നത് കർഷകരെ മറ്റൊരു ദുരിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഉദ്ഘാടന സ്ഥലത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ കസേരകൾ കണ്ട് നിക്കണോ പോണോ എന്നറിയാതെ മന്ത്രി പതിനഞ്ചു മിനിറ്റോളം കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാതെ മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ വണ്ടാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിനെ ഉൾപ്പെടെ വാഹനത്തിനടുത്തേക്ക് വലിച്ചു വരുത്തി ശാസിച്ചു ഒടുവിൽ മന്ത്രി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുമ്പോഴും ഭൂരിഭാഗം കസേരകളും കാലിയായിരുന്നു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അന്തർ സർവകലാശാല യുവജനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് കാലിയായ കസേരകൾ കണ്ട് മന്ത്രിക്ക് കലി വന്നത് നിശ്ചയിച്ചതിനേക്കാൾ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് മന്ത്രി എത്തിയത് എന്നിട്ടും കസേരയിൽ ആളില്ല കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ സംഘാടകരെ വാഹനത്തിനടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി മന്ത്രി ശാസിച്ചു മന്ത്രിയുടെ ശാസനയ്ക്കിടെ കുട്ടികൾ കസേരയിലേക്ക് എത്തണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഒടുവിൽ സംഘാടകർ അനുനയിപ്പിച്ച മന്ത്രിയെ വേദിയിൽ കയറ്റി മന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചു മടങ്ങുമ്പോഴും കസേരകൾ ഭൂരിഭാഗവും കാലി തന്നെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിചാരിച്ച നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായില്ല എങ്കിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അഴിച്ചു പണിയാനുള്ള സാധ്യത ഏറി അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായില്ല എന്ന് സംസ്ഥാന സമിതി രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചില മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങിയെന്നും മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് പോലും ലഭ്യമായില്ല എന്നും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ളവർ യോഗത്തിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു ശബരിമല വിഷയമടക്കം ഏറ്റവും അനുകൂല സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗത്തിൽ ഉയർന്ന പ്രധാന വിമർശനം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലടക്കം പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതിനെ മറികടക്കുന്നതിന് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശ്രമം നടന്നില്ല പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട തൃശൂർ എന്നീ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം പ്രചാരണം ചുരുങ്ങിയെന്നും മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് പോലും ലഭ്യമായില്ലെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള സമിതി അംഗങ്ങൾ യോഗത്തിൽ വിമർശനമുന്നയിച്ചു എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമായിട്ട് പോലും തന്നെ
കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാകാതെ വന്നതോടെ ഹരിയാനയിൽ ജനനായക് ജനതാ പാർട്ടിയുമായി കൈകോർത്താണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ മത്സരം ആകെയുള്ള പത്ത് സീറ്റുകളിൽ ഏഴിടത്തും ജനനായക് ജനതാ പാർട്ടിയും മൂന്നിടത്ത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ജനവിധി തേടുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനമാണ് ഐ എൻ എൽ ഡി പിളർത്തി ദുഷ്യൻ ചൌത്തല ജനനായക് ജനതാ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത് ചതുഷ്കോണ പോരാട്ടമാണ് ഹരിയാനയിൽ ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ എൽ ഡി എന്നീ പരമ്പരാഗത കക്ഷികൾക്ക് പുറമെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും പുതുമുഖ പാർട്ടിയായ ജനനായക് ജനതാ പാർട്ടിയും സഖ്യമായ മത്സരരംഗത്ത് ഐ എൻ എൽ ഡിയിലെ അധികാരപ്പോരിൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ പിറന്നതാണ് ജനനായക് ജനതാ പാർട്ടി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഐ എൻ എൽ ഡി ചെയർമാനുമായ ഓം പ്രകാശ് ചൗത്താലയുടെ കൊച്ചുമകനും ഹിസാർ എം പിയുമായ ദുഷ്യൻ ചൗത്താലയാണ് നേതാവ് ജനുവരിയിൽ നടന്ന കൈത്താൾ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന രൺദീപ് സുർജേവാലയെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളി രണ്ടാമതെത്താൻ ജനനായക് പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള പത്തിൽ ഏഴ് സീറ്റിൽ ജനനായക് ജനതാ പാർട്ടിയും മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും മത്സരിക്കുന്നു ഐ എൻ എൽ ഡിയുടെ പരമ്പരാഗത ജാട്ട് വോട്ടുകൾ ഒപ്പം നിൽക്കുമെന്ന കണക്കൂട്ടിലാണ് ജെ ജെ പി കൂടാതെ ആം ആദ്മി വോട്ടുകൾ കൂടി നേടുമ്പോൾ സഖ്യം വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നും ദുഷ്യൻ ചൗത്താല ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഓർ ജനായക് ജനതാ പാർട്ടി ഗഠബന്ധൻ യുവാ ശക്തി മോക്കാ ദിയാന പ്രദേശത്തെ ഗഠബന്ധൻ ജീത്തിനെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കായി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നടത്തിയ റോഡ് ഷോ ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് ആറാം ഘട്ടത്തിലാണ് ഹരിയാനയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് കണ്ണൂർ പില്ലാത്തറയിലെ കള്ളവോട്ട് വിവാദത്തിൽ പോലീസ് ക്രിമിനൽ കേസെടുത്തു സി പി എം പ്രവർത്തകരായ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയാണ് കേസ് വിവരങ്ങളുമായി മനു ഭരത്ത് ചേരുന്നു മനു ഭരത് എന്നാലും കള്ളവോട്ട് വിവാദത്തിൽ ക്രിമിനൽ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ രഞ്ജിനി മൂന്ന് പേർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ചൗതാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധിയായ സലീന എം പിക്കെതിരെയും മുൻ ജനപ്രതിനിധിയായ സുമയ്യ കെ പിക്കെതിരെയും അതുപോലെ പത്മിനി എന്നീ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയാണ് കള്ളവോട്ടിന് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരാതി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി കൂടിയായ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ഒരു പരാതി കണ്ണൂർ എസ് പിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പരിയാര പോലീസിന് കണ്ണൂർ എസ് പി നിർദ്ദേശം നൽകിയത് വൺ സെവന്റി സെവൻ വൺ സെവന്റി വൺ സി ഡി ഇ വകുപ്പ് പ്രകാരം അതായത് ആൾമാറാട്ടം പൊതു ഇതിന് വഞ്ചിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേസുകൾ കേസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ തോതിൽ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയായിരുന്നു കാരണം ഈ വിഷയം കാരണം ഇത് കള്ളവോട്ട് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യം കൂടി ഇതിലാണ് പോലീസ് ഈ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെയും മൂന്ന് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയും കേസ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് എഞ്ചിനി ശരി മനോ കണ്ണൂർ പില്ലാത്തറയിൽ കള്ളവോട്ട് വിവാദത്തിൽ പോലീസ് ക്രിമിനൽ കേസ് എടുത്തു സി പി എം പ്രവർത്തകരായ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കാൻ വിശദാംശങ്ങളാണ് മനു 